Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Oggi video lezione sull'età umanistica. Prima però vi ricordo di lasciare un piace qui sotto, iscrivervi al canale e seguirmi anche su Instagram. Mi trovate come Diario di Charlotte. In Italia, nel corso del Quattrocento, si verifica una vera e propria svolta, un'era nuova, quella del Rinascimento. Però prima dobbiamo distinguere dal punto di vista terminologico che cosa intendiamo per Rinascimento e che cosa invece intendiamo per Umanesimo. Di fatto, secondo gli studiosi, l'Umanesimo coincide con il Quattrocento. Quindi è l'epoca della riscoperta degli interessi e dell'amore per i classici, per l'antichità, per le umane littere. Con il Rinascimento intendiamo invece, il vero e proprio Rinascimento, i primi decenni del Cinquecento. Con il Rinascimento si consolida dunque una nuova civiltà che ama i classici, che ha riscoperto i classici e che è cultrice dell'antichità. Il termine umanesimo è stato coniato dal pedagogista Immanuel Nietheimer. Deriva, come vi anticipavo già prima, dalla parola umanista, quindi l'umanista è colui che è interessato e che si esercita nelle umane lettere, quindi nelle discipline umanistiche, quindi le discipline che riguardano l'humanitas, dunque l'umanità. L'umanesimo è però inteso come periodo storico molto influenzato sia da Petrarca che da Boccaccio, ai quali abbiamo dedicato molte video lezioni nella playlist dedicata alla letteratura per la terza superiore, che quindi vi lascio qui. Per comprendere bene l'età umanistica dobbiamo però anche pensare a qual è la vita politica in Italia in questo dato momento storico. Dobbiamo dire che dalla fine del 200 circa in Italia si è istituita una nuova forma di governo la signoria. Poi nel corso del tempo il potere dei signori verrà legittimato da titoli feudali e la signoria gradualmente si trasformerà in alcuni casi in veri e propri principati. Tra le signorie più importanti abbiamo la signoria dei medici a Firenze. Sotto proprio l'influenza di Cosmo dei medici, quindi intorno al primo trentennio del Quattrocento, noi abbiamo una sorta di corte dove il signore può essere paragonato a un vero e proprio mecenate che raccoglie intorno a sé fedeli e funzionari. Vi ricordate di mecenate, personaggio storico realmente esistito, che fa parte dell'età augustea e che durante il principato di Augusto raccoglieva attorno a sé intellettuali del calibro per esempio di eh, Virgilio. Da allora quando noi parliamo di un mecenate stiamo utilizzando una figura retorica che si chiama antonomasia e riportiamo poi alla mente l'immagine di questo famoso mecenate. Attorno comunque sia a Cosimo dei Medici di fatto si crea, come abbiamo già detto, una corte, una corte anche di intellettuali e di artisti. Come vi dicevo, durante l'età umanistica le signorie quindi tendono ad avere sempre più potere, ad espandersi anche nei territori limitrofi e vicini e si verrà poi nel corso del tempo alla creazione degli stati regionali, pensate per esempio a Milano, a Venezia, che addirittura si allarga nella terraferma, Firenze che conquista quasi tutta la Toscana e vedete qui una cartina dell'Italia politica durante l'età umanistica e quindi delle varie zone di influenza tra 400 e 500. Avrete visto in storia che durante questo periodo in eh, Italia, tra gli stati e tra le signorie, ci sono delle guerre feroci, delle lotte intestine per il potere che poi avranno una sorta di fine, una fine 
contemporanea con la pace di Lodi. Infatti con la pace di Lodi del 1454 ci sarà una sorta di equilibrio raggiunto tra gli stati e le più potenti signorie, periodo di pace e di relativa tranquillità che durerà circa fino al 1494. Durante l'età umanistica ci sono vari centri di produzione e di diffusione della cultura. A Firenze, prima dell'arrivo dei Medici, prima della corte di Cosimo I dei Medici del 1435, vi era la Cancelleria della Repubblica. La Cancelleria della Repubblica era un organo ufficiale dove si scrivevano delle lettere formali, quindi ufficiali, e si tenevano i rapporti diplomatici. E tra i grandi nomi della Cancelleria della Repubblica ricordiamo per esempio Leonardo Bruni, Coluccio Salutati, Poggio Bracciolini, quindi grandi nomi di intellettuali prestigiosi del periodo. Peraltro noi ricordiamo in particolare anche Poggio Bracciolini per le sue scoperte, nel senso che voi sapete bene che gli umanisti, ma già prima Petrarca e Boccaccio, che abbiamo detto da non là all'età umanistica, amano riscoprire, cercare, andare nelle biblioteche alla ricerca di manoscritti. Ebbene a Cluny Poggio Bracciolini trova delle orazioni ciceroniane andate perdute, andate perdute naturalmente fino a quel momento perché poi vengono riscoperte. Inoltre a San Gallo in Svizzera trova addirittura l'istituzione oratoria di Quintiliano, quindi capite bene che fa numerose scoperte, scopre addirittura il De Rerum Natura di Lucrezia. Quindi durante l'epoca umanistica, l'età umanistica, abbiamo proprio questo gusto per la riscoperta dei classici e anche per la ricerca di testi che presumibilmente fino a quel momento sembravano essere perduti. A parte la Cancelleria della Repubblica, nel resto dell'Italia vi erano le corti, anche naturalmente poi a Firenze con i medici abbiamo la corte, no? come dicevamo prima. Le corti erano caratterizzate dalla presenza naturalmente del principe che si attorniava di scrittori, di pittori, di architetti, di intellettuali, di musicisti, di filosofi, di artisti. In questo modo quindi la corte diventava un luogo di cultura dove si produce cultura e dove anche si consuma cultura. Questo è molto importante. Per esempio la corte rimarrà un luogo di cultura e anche di consumo della cultura anche nel Settecento, basti pensare per esempio alle opere teatrali che si inscenavano proprio nelle corti fino al settecento e questo luogo allo stesso tempo però è anche un luogo chiuso perché è un luogo limitato circoscritto a chi fa parte della corte e che tende comunque sia a disprezzare per certi versi il mondo esterno. Altri luoghi deputati alla cultura durante l'età umanistica sono le accademie le scuole, le botteghe degli artigiani e degli stampatori e naturalmente le biblioteche. Il concetto dell'accademia è un'istituzione sì tipica del Quattrocento ma che rimanda chiaramente alle antiche accademie, alle accademie per esempio della Grecia antica, alle accademie dei filosofi che eh, quindi ripropongono quella concezione dell'amore per la sapienza e per la cultura tipico della filosofia antica, tant'è che infatti a Firenze abbiamo l'Accademia Neoplatonica di Marsilio Ficino che verrà proprio fondata nel 1462 sotto l'incarico di Lorenzo de' Medici, conosciuto anche come eh, Lago della Bilancia proprio nel periodo delle guerre d'Italia. Non solo, abbiamo anche a Napoli le accademie, per esempio l'Accademia Pontagnana voluta da Alfonso d'Aragona. Quindi vedete bene che durante l'età umanistica la cultura ha vari centri di diffusione e c'è un'idea proprio di formazione dell'individuo a tutto tondo, onnicomprensiva. Infatti queste scuole si ispirano, queste accademie si ispirano anche a principi pedagogici, all'idea della cultura come formazione dell'individuo. Oltre alle accademie abbiamo anche le scuole. Le scuole dove maestri e allievi possono convivere insieme in modo tale da avere una formazione completa, penso per esempio al contubernium di Guarino Veronese, 
oppure abbiamo anche eh, la zoiosa di Vittorino da Feltre che era sempre basata sull'idea della divisione delle arti tra il trivio e il quadrivio. Non solo, durante l'età umanistica abbiamo anche l'invenzione della stampa nel 1450-55 ad opera di eh, Gutenberg, quindi l'invenzione del torchio tipografico. Si diffondono anche gli incunaboli, la parola incunabolo viene da cuna, culla, l'incunabolo sarebbe la fascia eh, dei neonati ma vuol dire anche prima prova, infatti sono i primi esemplari di codici cartacei, quindi si passa dalla pergamena alla carta, anche questo è molto importante e sempre durante l'età umanistica abbiamo la diffusione della stampa e, e quindi naturalmente anche delle botteghe degli stampatori. Per la stampa Gutenberg ha creato una pressa speciale che si ispira alle macchine usate dai viticoltori. Pensate per esempio a Aldo Manuzio, quindi alla sua bottega che si trovava a Venezia e peraltro Manuzio è anche fondatore dell'Accademia Aldina. Tutti conoscerete o molti avrete visto questo simbolo che rimanda proprio ad Aldo Manuzio e che ormai è diventato iconico. Quindi, ricapitolando, da una parte abbiamo le accademie, le scuole, le botteghe degli stampatori e ancora le biblioteche. Le biblioteche che diventano finalmente pubbliche, quindi non si limitano soltanto a conservare i libri, però li fanno proprio circolare nelle mani dei lettori. A Firenze c'è la biblioteca laurenziana, a Roma la biblioteca vaticana, a Venezia c'è la Marciana, delle biblioteche meravigliose nelle quali possono andare anche gli stessi intellettuali naturalmente che sì, sono degli intellettuali cortigiani, uomini di corte ma sono anche degli studiosi, no? dei ricercatori, degli appassionati anche perché l'unica alternativa alla carriera cortigiana è quella che eh, clericale per gli intellettuali, quindi per avere una rendita, o si sceglie di vivere a corte, quindi si trova un signore che protegge l'intellettuale, che gli fa da mecenate e che gli permette anche la sussistenza, oppure l'altra soluzione sono gli ordini eh, clericali, no? prendere comunque sia la via della carriera ecclesiastica. Infatti durante l'età umanistica possiamo distinguere, come vi accennavo prima, tra l'intellettuale cortigiano, quindi l'uomo di corte, l'intellettuale chierico, quindi eh, colui che non vuole sottostare a un signore, e poi l'intellettuale civile. L'intellettuale civile è colui che ricopre delle cariche pubbliche vere e proprie e esprime i suoi ideali. Diciamo che L'intellettuale civile, per quanto riguarda Firenze, sopravvive fino al 1435, quindi fino all'inizio poi eh, del, della signoria di Cosimo de' Medici. Quindi durante l'età umanistica noi vediamo proprio una rinascita del mondo antico e la percezione che eh, si stia vivendo un passaggio epocale nel quale l'uomo è al centro della realtà come ci ricorda l'uomo di Leonardo, che ha realizzato nel 1490 questa rappresentazione dell'uomo al centro dell'universo, riprendendo anche l'idea del De Architettura di Vitruvio sulla perfezione proprio delle proporzioni dell'uomo. L'uomo dunque è al centro della realtà e ha un profondo rapporto con il mondo antico, con i classici. Infatti imita in modo creativo il mondo classico, riscopre, come abbiamo già detto, i testi antichi, si aggira, eh, per esempio, come faceva Poggio Bracciolini, no? Nelle, nei monasteri per scovare codici, studia le lingue antiche, come anche il greco. Vi ricordate che, parlando di Boccaccio, abbiamo detto che lui stesso inizia a studiare greco, da un monaco calabrese, Barlam, il quale lo avvia ad una conoscenza eh, limitata del greco e inizia anche ad esserci una sorta di idea 
del senso, sì, della storia, ma anche dell'inizio di una nuova era, perché infatti alla fine del 400 e con il 500 noi entriamo nell'età moderna. Gli antichi però come vengono imitati dagli umanisti? Beh, riportando in vita la filosofia platonica, già lo stesso concetto di accademia rimanda proprio al mondo della filosofia classica greca antica. Allo stesso tempo si cerca di imitare buoni esempi di letteratura antica latina, come nel caso di Cicerone, quindi si scrive come Cicerone, lo si imita nella prosa e si costruiscono anche edifici e statue che riprendono proprio gli stili del mondo antico. Allo stesso tempo, sull'imitazione del mondo antico, ci sono due prospettive. Da una parte abbiamo Poliziano, che difende la libertà di imitare dagli antichi e riprende proprio la metafora dell'ape del Petrarca, un'ape che si posa sui fiori e prende il nettare, quindi il meglio. D'altra parte, altri intellettuali invece dicono che bisogna attenersi a un solo modello, per esempio a quello ciceroniano per la prosa e a Virgilio per la poesia. Quindi come vedete ci sono comunque degli scontri, delle visioni e delle prospettive differenti. Oltre all'interesse per il greco abbiamo anche un confronto tra il latino e la lingua volgare, perché la lingua latina viene eh, considerata una lingua elitaria, quindi i testi umanistici che si rivolgono a un pubblico ristretto specifico e settoriale sono scritti in latino. Però ci sono anche degli umanisti che sostengono che il volgare abbia pari dignità rispetto al latino, come per esempio Leon Battista Alberti, il quale istituirà anche il certame coronario nel 1441 a Firenze. Con il certame coronario Leon Battista Alberti sfida gli intellettuali a produrre dei testi in volgare su argomenti prefissati. Infine, nell'età umanistica, dulcis in fundo potremmo dire, abbiamo la riscoperta della filologia, che studia i testi antichi e cerca di ricostruirli in modo più fedele possibile all'archetipo, quindi all'originale. È proprio in questo periodo che Lorenzo Valla scopre che la donazione di Costantino in realtà è un falso, è un falso storico, probabilmente è stata scritta nell'800 d.C. ed è stata è retrodatata al 300 circa, no? al periodo di Costantino, e che in realtà questo testo nasce con la volontà di legittimare lo stato della Chiesa, ed è quindi un falso. Questo senza lo studio della filologia non lo avremmo scoperto. Quindi possiamo concludere dicendo che l'età umanistica esalta le umane lettere, esalta gli studi humanitatis perché formano l'uomo e formano l'uomo inteso come un uomo completo, quindi un uomo formato a tutto tondo. Vi lascio alla prossima video lezione.